棋友们早上好，本盘棋是由一位叫坚木点的棋友点播的，出自09年世界象棋锦标赛，红方中国特级大师赵欣欣，黑方当时越南第一高手阮成宝，获得过两届越南个人赛的冠军，当过等级分第一人，曾经击败过吕钦、赵国荣和蒋川这些顶级高手，实力非凡呐、啊。这局呢是冠军争夺战，阮先生只要顶和即可夺冠，赵欣欣必须取胜。开局，中炮对屏风马进七兵。六金呢没走过河车，他是马八进七，没进局，那阮先生就进炮，挺积极。首要目标是吃兵，其次是压马。红方走兵五进一，拆开炮架，中路还有攻势，对手双炮过河。这是个分叉路口，红方有三种选择，一个是横车，第二跳外马。第三种就是本局走的兵五进一，这种走法好处呢，就是兵过河以后自由了，可以参战了。弊端就是后排出子速度慢，因为刚才连冲两步兵嘛。阮先生上士，中路加后，红方把兵闪开，好不容易过的河呀。黑方在上将，现在红方要考虑补士的问题了。六金呢补的左士，没毛病。我也见过补右士了。四郎简单走几步，咱们对比一下区别。黑方会平炮，瞄准底将，这样一来，红方的车呢就比较难受了，想出出不来。大师们都会选择马七进五，然后黑方出车抓炮，平车保炮，进车过河。下面黑方要做的就是平炮吃兵打马，或者平炮吃九路兵也是打马。红方这小马啊，前进无路。这牌面的所有人走的都是兵三进一，吃兵，过河，打马，踩炮，吃马，拱马，就是说红方弃子搏杀，这个棋呢只能算是军事。回到这儿，赵欣欣当时补的左士，对于红方来说，这种走法要比补右士灵活一些。假设黑方平炮，那红方就没必要跳马了。飞边象就行了呗，这个车一步就出来了，而且马没动的时候，红方还是弹子炮，也不怕出去抓。现场阮先生也没这样走，他对此布局也是有所研究，来了一个车一平四，抓兵，红方马三进五保兵，黑方的车已经到这儿了，不可能再换路线了，他充足，强行踩兵，那红方双兵过河。踩掉，拱象，进居过河。刚才呢，黑方弃掉了一个象，打通了居路。这种走法其实都是普招。目前红方的马有危险，跳上去对子儿，黑方给踩了。这儿不能直接拱马，啊，人家黑方不会吃兵的，他会把红方这个逼回到家里，那就上不去了。这里选择进马踩双。黑方躲一步，抓兵，还是一个样你用兵拱，那马就没有好点了。想赢棋，这个兵不能要，踩掉，黑方杀兵，红方再跳。现在红方就倚仗这马呀，双车在家里，中炮能发挥点威力。看一看这马到底能造成多大威胁？这好像要卧槽啊！首先平车是不行的啊，他卧槽。那你电不电呢？不电出将危险，红方会把底将飞走，然后平车将，攻势有点强。如果你电车，那红方平炮，你吃不吃马我都要进炮打死车，你还不能平炮挡，红方又出左车了，黑方肯定是不好走的。这是平车捉马的，其实黑方好的走法应该是加中炮。直接给他扣上，红方卧槽呢也不怕，出将就完了。这边还有铁门栓的架势。当时阮先生走的车八进一，看草，比这个平车捉马要强一点不多。赵欣欣炮八平六，既能出动左车，又能进炮打车。黑方弄出来捉马，红旗往后一撤，踩车。他不能前进捉马，怕红方就吃足啊
，所以由平一步，红方出左车，这儿啊有个隐藏的弃车飞刀，我觉得可以展示一下，随便走一步，红方就可以杀炮了啊。黑方如果打车，红方走马五进七，这马走了中路少一层，黑方不敢吃，下底铁门栓。老将呢还出不来，你站原地不动呢，红方也是下底将军呢、啊，黑方垫车，红方挂脚，你把这车放这看着也不行，下底将，垫车，没法挂脚，可以先砍呢，只能老将做，马后背包，这就是隐藏的招法，看实战，现在红方要砍炮。阮先生发现了，进车捉马，红方再砍炮就不成立了。为啥呢？黑方打过来，红旗朝上跳，这个时候他有一招平车战中的手段，中路加厚，那就没有杀棋了。那咱们再看这招捉马，赵欣欣置之不理，冲兵，拆炮架，你吃马，我就砍炮，黑方也不想换。他始终总把红方这俩车啊摁在家里，当时就进车保双炮，你这个思路没毛病，但是拿错车了呀，应该拿这个保，他用的这个，那这个坏菜了，六金跳马踩车，哎，这马来到一个非常好的位置，黑方车四平五给中路加厚，也是正招，就在此时六脉神剑突然弃车杀炮。可谓是一步定乾坤了，黑方车不能离开中路，红方挂脚就没了，因此只能平炮打车。那么他一走，左边漏风了，进车将，电视，挂脚将，上老将，车将上三楼，退车宝马，这招太值得学习了，黑方车要丢了。咱们看一下红方想干嘛？跳马居将吗？退将，再将，不敢再退了吧？挂脚死了，上三楼，往这一蹦，居没了，居马冷招啊！知道了问题所在，黑方应该怎么化解呢？退老将还好一点，现场他平将，那又坏了，往这儿跳，居将。后退的话，踩底势又是一将，那又补象。红方还是把底势蹬了，把老将给挂住了，八角马砍象就死。对手跳马保象，红方进车叫杀，一招毙命。走不了了，黑方软先认输，平车一抠摸死了，补势也是砍，还是能抠，无解。赢了这一盘，赵欣欣就夺冠了，阮先生第二名。就这样吧，关注点赞，下期再见。